Hi my dear students, welcome to Awesome Math. This is Suhasni. In this number video, le, chapter 2 Algebra exercise 3.2 sums. So, now we will solve the second sum. Solve the FD, 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 FD. Find the LCM of the given expression. First, the first sum is 4x square y, 8x cube y square. So, in the term order, LCM is the same. Okay, so, now we will do the same. F of x. So, f of x is n n 4x square y. Okay. So, next g of x. So, g of x is 8x cube y square. Okay. So, now we have to check this LCM. Okay. So, 4 and 8 LCM check. So, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, then 2 1s. Okay. In the 2 1s. So, 2 into 2 into 2. That is 2 cube. 8 is LCM. Okay. So, now we have to check the LCM of these two terms. Okay. So, we have to check the LCM of these two terms. So, 4 to 8 to LCM is 8. So, we have to check the x cube and x square. So, what do you do? Highest power is the first one. Okay. So, if you have x square and x cube, highest is the x cube. Then, if you have y power 1, if you have y power 1, you have y square. So, y square is the highest power. Okay. So, what do you do? Finally, we have the answer that is 8x cube y square. Okay, so this is the LCM. So next term, same sum, next subdivision. So that's it. So second sum, minus 9a cube b square and 12a square b square. Okay, so f of x, f of x is minus 9a cube b square. g of x, that is 12a square b square. B square C. Okay. So, முதல்ல நம்ம 9 கும் 12 கும் ஆனா LCM கண்டு புடுச்சிடலாம். So, 9 இங்க minus 9 இருக்கு அதை consider பண்ணும் நியாப்பேச்சுக்கோங்க. So, next இதை வந்து 3 லே சால் பண்ணலாம். 3 3s are, 3 4s are, then 3 1s are. So, 4 ஒன்னும் பண்ணும் முடியும் அப்படியே எல்திக்கலாம். Again, 4 1s are. Okay. இப்போ, 3 3s are 9, 9 4s are. So, 9 4s are உங்களுக்கு 36 அப்படியின் வரும். So, 36 தான் வந்து 9 கும் 12 கும் ஆனா LCM. So, that's the first one. So, LCM is 36, but if you have 9, you have a minus. So, that's the minus one. So, what do we do? What variable is the highest power? If you have a cube, you have a square. So, we consider the cube. Next, if you have a b square, you have a b square. So, we have a b square. Next, c is the same. Okay, c is common, but c is the same. All terms are the same. LCM. Okay, right? So, final line, our answer is minus 36a cube b square c. Okay. So, now, same sum, next subdivision is the same. So, next subdivision is 16m minus 12m square n square and 8n square. Okay. So, now, we have 16 and minus 12 and 8 and LCM. So, now, we have a minus. So, 16, 12, 8. Okay. So, we have to solve this two layers. 2 8s are 2 6 are 12, 2 4s are 8. Again, we will do 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4. Okay. Then again, 2 2s are 4. So, 3 is 1 to 1, 3 is 1 to 3. Then 2 1s are 2. So, next, 2 1s are 3 is 1 to 1, 3 is 1 to 1. So, next, 3 1s are 1. Okay. So, full 1 is 1 to 1. Here, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are the number of LCM. So, 16 3s are the number, it is 48. Okay. So, 48 is the number of LCM. Okay. So, now, here, f of x is the number of LCM. So, here, f of x is the number of LCM. So, next is the g of x. So, here, we don't have to do this. But, just, உங்களுக்கு LCM கரக்டா வந்துத்து நான் போதும் So next h of x எழுதிக்கலாம் that is 8n square Okay, இங்களா So இப்படி list out பண்ணிடா உங்களுக்கு final LCM எழுது easyாருக்கு அது நாலதாம் So LCM is equals to So first number கான LCM 48 கண்டு புடிச்சுடும் பட் நியாம்பிடிச்குக்கும் இங்க ஒரு minus இருக்கு Okay So அந்த minus இங்க எழுதிக்கலாம் So minus 48 இப்போ M அடுத்து n square இருக்கு n square இருக்கு so n square தான் அவித்த highest power so நம்லுடை LCM minus 48 m square n square okay இங்களா so இப்பன் same sumலை next subdivision இருக்கு அதை பார்க்கலா 
ஸோ பாருங்கள் p ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூ அண்ட் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே ஸோ ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது இதில் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிக்கலாம் சி நான் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் எழுதணுமா மேம் அப்படின்ட்டு ஓகே தட்ஸ் யோ விஷ் என்ன வேரியபிள் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் பி கூட எழுதிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் ஏ கூட எழுதிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூ இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே தென் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை பாருங்கள் p ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூன்ட்டு இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் என்ன மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் எனி டூ நம்பர்ஸ் வந்து டூ வரணும் அடிஷன் ஆர் சப்ராக்ஷன் வந்து மைனஸ் த்ரீ வரணும் இல்லையா ஸோ டூ ஒன்ஸா சிம்பிள் ஸோ டூ ஒன்ஸா டூ இல்லையா ஸோ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் நமக்கு மைனஸ் த்ரீ வந்துடும் ஓகே ஸோ பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பி மைனஸ் ஒன் பி ப்ளஸ் டூ ஸோ பிஏ இங்கே காமனாக எடுத்துட்டேன்னா பி மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இங்கே நான் காமன் எடுத்தேனா பி ப்ளஸ் இன் டூ மைனஸ் மைனஸ் டூ ஸோ இது ரெண்டும் சிமிலராக இருக்குது அப்போ கரெக்ட் ஃபேக்டரைசேஷன் ஸோ பி மைனஸ் டூ ஒரு ஃபேக்டர் பி மைனஸ் ஒன் ஒரு ஃபேக்டர் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே என்ன இருக்குது இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்கானது இது ஜி ஆஃப் எக்ஸ்கானது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோருன்ட்டுருக்கு இதை நான் p square minus 2 square நான் எழுதிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது என்ன ஆகிடுது ஃபோர் இல்லையா ஃபோரை டூ ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு நான் எழுதுனேன்னா சேம் சேம் ஃபோர் தான் வரும் ஓகே ஸோ இதை வந்து நான் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் எழுதணுன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படின்ட்டு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு புது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் புது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் புதுசுன்னா அதை தான் நான் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிருக்கேன் ஸோ புது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் தட் இஸ் பி மைனஸ் டூ இன்ட்டு p மைனஸ் ஒன் தென் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் பி ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு பி மைனஸ் டூ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கான எல்சிஎம் நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ எல்சிஎம்னா என்ன எது சிமிலராக இருக்குது அதை முதல்ல எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் என்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கோ அதை எழுதிடுங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் பி மைனஸ் டூ பி மைனஸ் டூ ரெண்டு முறை இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு முறை எழுதுனா போதும் பி மைனஸ் டூ அப்படின்ட்டு ஓகே மீதி ரெண்டு டேர்மும் ஒரு ஒரு முறை தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு ஒரு டேர்ம்ஸை அப்படி எழுதிடுங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ பி மைனஸ் ஒன் அண்ட் பி ப்ளஸ் டூ அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து ரிக்குயர்ட் ஆன்சர் காட் இட் ஸோ இந்த ஃபேக்டரைசேஷன் இதை பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு ஈஸியாக அடுத்த ஸ்டெப் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த தென் இதே சம்லே நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் இருக்குது அதை பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இது நான் இங்கே ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் வேரியபிளுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இல்லையா ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் எனி டூ நம்பர் வந்து சிக்ஸ் வரணும் அடிஷன் ஆர் சப்ராக்ஷன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் வரணும் ஓகே ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம சிக்ஸ் ஒன்ஸாகவே எடுத்துக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் வந்துடும் இல்லையா ஸோ பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இங்கே நம்ம டூ எக்ஸை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் மைனஸ் இங்கே டூ எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஸோ இங்கே ஒன் எடுத்துடலாம் ஸோ ஒன்னை வெளியே எடுத்தோன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் நமக்கு வந்துடுச்சு ரெண்டு டேர்ம்ஸ் தட் இஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஒன்று தென் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போது இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபோரை காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ ஃபோரை நான் காமனாக வெளியே எடுத்தேன்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே ஃபோர் நைன்ஸா ஃபோர் நைன்ஸா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இல்லையா ஸோ இப்போது இந்த நைனை
ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயை ஒரு முறை நீங்கள் எழுதுனா போதும் ஓகே ஸோ எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓகே ஸோ மீதி எல்லா டேமும் ஒரு ஒரு முறை தான் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை நான் ஃப்ரண்டில் எழுதிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன்று அதுக்கப்புறம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஒன்று இல்லையா ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒரு முறை எழுதிட்டேன் தென் மீதி ஃபோர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அதையும் எழுதிட்டேன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ரிக்வயர்ட் எல்சிஎம் வாட் இட் ஸோ சேம் சம்லே நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஹோல் க்யூப் எயிட் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் ஒய் க்யூப் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் முதல்ல இந்த எக்ஸ் டேர்மை வெளியே எடுத்துட்டேன் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வெளியே எடுத்துட்டேன்னா இங்கே என்ன இருக்கும் டூ எக்ஸ் இருக்கும் மைனஸ் இங்கே த்ரீ ஒய் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஹோல் ஸ்கொயரை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேர்ம் எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்கொயருக்கு வந்து எக்ஸ்க்கும் வரும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய்க்கும் வரும் ஸோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நான் எழுதிடுறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இது நம்மளோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிக்கிறேன் தட் இஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஹோல் க்யூப் ஓகே ஸோ ஃபோரை நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் டூ இன்ட்டு டூ மைனஸ் அதே மாதிரி த்ரீயை நான் எழுதி என்ன எழுதிக்கிறேன் ஐ மீன் சிக்ஸை நான் த்ரீ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ஒய் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கிறேன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஒய் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கிறேன் இந்த ஹோல் க்யூபை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கேயும் டூ இருக்குது இங்கேயும் டூ இருக்குது அதனால் நான் டூவை வெளியே எடுத்துட்றேன் ஸோ டூவை நான் வெளியே எடுத்துட்டேன்னா இங்கே டூ எக்ஸ் இங்கே த்ரீ ஒய் இருக்கும் ஓகே ஹோல் க்யூப் செகேண்ட் இந்த க்யூப்பையும் நான் இதுக்கு தனியாக இதுக்கு தனியான்னு ஸ்பிட் பண்ணுறேன் ஸோ டூ க்யூப் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஹோல் க்யூப் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் எயிட் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் ஒய் க்யூப் ஓகே ஸோ இப்போது வந்து நான் 2 இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஓகே இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஸோ இந்த ட்வெண்ட்டி செவனை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் இல்லையா ஸோ இப்போ இதை வந்து டூ எக்ஸ் ஹோல் க்யூப்ன்ட்டு எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா இது டூ க்யூபு இது எக்ஸ் க்யூப் மொத்தமாக சேர்த்து க்யூப் எழுதிக்கிறேன் இங்கேயும் அதே தான் த்ரீ க்யூப் இருக்கிறதுனால த்ரீ எக்ஸ் ஹோல் க்யூப்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த க்யூப் த்ரீக்கும் வரும் எக்ஸ்க்கும் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம இதை எழுதியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஓகே ஸோ ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது தட் இஸ் ஏ மைனஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்முலா ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம இதை எழுதிக்கலாம் இது வந்து நம்மளோட ஏ இது வந்து நம்மளோட பி ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் அதே மாதிரி டூ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி இல்லையா ஸோ டூ எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ டூ ஸா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த ஸ்கொயர் வந்து டூக்கும் வரும் எக்ஸ்க்கும் வரும் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டூ ஸா சிக்ஸ் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் கிடச்சிடுச்சு ஓகே ஸோ த்ரீ டேர்ம்ஸ் நம்மக்கிட்ட போயிருக்கு ஸோ எல்சிஎம் ஃபைனலாக எழுதிக்கலாம் ஸோ முதல்ல என்னென்ன டேர்ம் சிமிலராக இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் பாருங்கள் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஹோல் க்யூப் இருக்குது இங்கே டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஓகே சாரி இது த்ரீ ஒய்ப்பா மாற்றி எழுதியிருக்கேன் ஓகே த்ரீ ஒய் இதுவும் ஒய் ஆகிடும் இதுவும் ஒய் ஆகிடும் ஸோ மாற்றி எழுதிட்டேன் வேரியபிள் 
இல்லையா ஸோ அப்போ என்னென்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே டூ க்யூப் இருக்குது ஓகே ஸோ எழுதிக்கலாம் அதை ஃப்ரண்டில் எழுதிக்கிறேன்னா டூ க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே அதுக்கப்புறம் மீதி என்ன இருக்குது பாருங்கள் இது எழுதியாச்சு இதுவும் எழுதியாச்சு அப்போது லாஸ்ட்டில் என்ன இருக்குது இது தான் இருக்குது ஸோ அப்போது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வராது ஏன்னா இங்கே ஒய் வரும் இல்லையா ஸோ இங்கே ஒய் வரும் இல்லையா அப்போ இது சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் என்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ பாருங்கள் ஒரு வேரியபிள் மிஸ் பண்ணதுனால மொத்த சம்மே ராங்காக வருது ஓகே ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டூ க்யூபை நீங்கள் எயிட்டுன்னு கூட எழுதிக்கலாம் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஹோல் க்யூப் இன்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இப்படி கூட எழுதிக்கலாம் இல்லை இங்கே டூ க்யூப்லேயே நிறுத்துறதா இருந்தாலும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ரிக்வயர்ட் ஆன்சர் ஓகே ஸோ எல்சிஎம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்ட்டு உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் டவுட் எதனா இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு திரும்பவும் சால்வ் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபைன் தென் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்